Hi friends, welcome back to my channel. Myself Rajasri Banerjee from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. So, we are going to Biology Khetri Class 11 in Human Physiology Second Chapter Breathing and Exchange of Gas Chapter 2. Now, we are going to talk about Transport of Carbon Dioxide. We are going to talk about the NCRT. We are going to talk about Regulation of Respiration. तो जरा नोटुन तादेश जो नहीं बोल सी तो ब्रा चैनल ले गिये विजिट करो शेखने देखो प्लेलिस्ट करा ऐसे प्रत्येक टे जोतो गुले चैप्टर हमारे कोरानो हुए गए ऐसे कंप्लीट एवं जिगलो चोल चे अखोन बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री क्षेत्रे बोल सी डूटर क्षेत्रे किंतु जिगलो हमारे अखोन चोल चे एवं जिगने कंप्लीट इस हारा तुमरा जिति ए चैप्टर टर तुमरा जिस स्क्रीन ए वीडियो टर देखो तां देखो डांड देखे ओपोरे दिखे आजा आई बटन से आई बटन ने क्लिक कर आई बटन ने क्लिक कोले तुमरा ए चैप्टर टर जे प्लेलिस्ट आजे शेटा तुमरा उखान देखी पेज आपे ओके माने ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जे प्रथम थे छे जोन नो कुप छोटे छोटे वीडियो आए थे ताकि मेरे से नीचे ही वीडियो आए थे तो छे जोन नो तुमरा नीचे दे टाइम अनुसारे छे गुलो के देखे ने वाच चेस्टा कर दे अवश्य तुम्हारे जे टॉपिक गुलो दौर का छे गुले ही देख बे इस हरा जो दी शॉप टा पोर्टे जाओ शिक्षण थे के तुमरा सीक्वेंस वाइज किंतु दे तले आज के हमने एक बार शुरू करी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और तो ये जो रेस्पिरेशन जी तो हमने जान ला जो रेस्पिरेशन मेनली एक हाँ ये चैप्टर हमारे जेटा पहुँची शुरू हो जो ब्रीडिंग रिलेटेड ठीक है जो माने एटमॉस्फेयर थे के हमने ऑक्सीजन टके नीचे ब्लड एवं शे ब्लड टके कोठनी है एबर इस रेस्पिरेशन और तो शेखन आम्र देखे जी दुटो प्रोसेस काज करें कि इंस्पिरेशन एवं एक्सपिरेशन शेखलो किंतु आमदे ऑलरेडी पढ़ाने हुए गए जा आगे आगे वीडियो गुलों थे तो इस इंस्पिरेशन एवं एक्सपिरेशन इटा हो जाए एक तो रेट है हाँ एक मिनटे कोतु बार इस रेस्पिरेशन है हाँ शेठा शेठा तो शेही जे रेट टा ये रेट टा के अमरा तो चेंज कोत्ते पड़ी एवं जोखोन बॉडी मोने करो प्रोचु नीड आचे ऑक्सीजन है तो खोन अमरा शेही रेट टा के बारी ये दिलाम था लिंस्पिरेशन हो बेशी हो बे एवं तार्से तो ऑक्सीजन है डूब बे था ला मधे बॉडी नीड टा किचुटा होले वो मीड बे अ जोखोन मोने करो म देख भाई जाकून एक्सरसाइज करे तो आकून एक्सरसाइज को ले क्या है मतलब मासल गुलर ऑक्सीजन दार कर है एवं शे ऑक्सीजन है नीट टाके मेटानो जनो किंतु हमारे जमान हार्ट बीट जमान बारे शिराकुम किंतु रेस्पिरेशन है जे रेट टा शे टाव किंतु हमारे बेरे जाते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है जे रेट टा � फॉले आमदर की है ये टा बारार फॉले आमदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज तो तारा तारी है बंग हार्ट बीट बारार पॉले की है वो ही जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जिता आज से शेटा का हमरा तारा तारी टिश्यू तो पहुंच ही दे पाची शेजन दो टो ही बात तो होगे तो अभी आमदर बॉडी नीट टा फुलफ तो ऐ जे जोखन दौड़कर पोचे बॉडी तो खन बारीय दीच्छे जोखन दौड़कर पोचना तो खन कोमी दीच्छे तो ऐ जे सिस्टम टाइप टेके बोला है रेगुलेशन तो शे रेगुलेशन टेके की भाबे हो बॉडी कौन सेंटर और तो की भाबे शे टेके रेगुलेट करे बॉडी शे टाके हमरा जान बो ये पैराटा शे टाइप बोला है की बोल चे चौले पोड़ी ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सोर्ट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू और तब बॉडी टिश्यू आमदे किचु डिमांड था कि जब एक होना आमदे ऑक्सीजन बेशी लग बे और तो बाय कोनो कारों ने कुप बेशी मेटाबॉलिज्म हार फॉले की हुई चे कार्बन डाइऑक्साइड � मेंटेन करता है बंग मॉडरेट मने मने उटे के मेंटेन करता है कि जो किचु शो माय बाड़ी दी था है कि जो किचु शो माय कोमी दी था आता एक टा मेंटेनेंस रखता है शे इसे एबिलिटी टा शीटे किंतु ह्यूमन बीइंग्स एंड मोड़ दे आजी इबर आराग बाल लाइन टा पोड़ी देखो ह्यूमन बीइंग्स हैव और तो ह्यूमन बीइंग्स एर आचे ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी एक का तात्पर्य जो पुरने एबिलिटी खोमोता टू मेंटेन और तो तेटा के मेंटेन रखा है एंड मॉडरेट की द रेस्पिरेटरी रिदम रेस्पिरेटरी रिदम टा के मेंटेन करा एवं मॉडरेट रखा टू शूट किसे जोनो 
टू शूट द डिमैंड अब द बडी टीस्यू बडी टीस्यूर जो डिमैंड आज है सेगल के फुलफिल कर रेसपिरेटरि रिदम टाइम एक मेनटेन मडारेट भाव रखार जो एबिलिटी से ह्यूमैन उंगसर आटाई हे फार्स लाइनटार मानी This is done by the neural system. और तो human beings है तो आज है, किंतु human beings की भावे इटा के कॉरे, शिटा हो ची human beings के मोड़े neural system आज है, बंक्शी neural system में थ्रू ही किंतु ए जे respiratory rhythm टाइप का maintain पड़ जाए था के, शिटा हो ची इटा थ्रू ही है. Specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center. is primary responsible for this regulation or that is a regulation ta etar jonno primarily responsible bolche ki amader brain er moddhe ekta medulla region ache ebong sei medulla te respiratory center thake respiratory rhythm center ebong sei respiratory rhythm center kintu amader ei regulation ta ke primarily responsible thake oi center ta kothay thake eta medulla er moddhe medulla ta kothay brain er ekta ongsho ब्रेन एक अंशर मध्य जीखने तुम्हारे ब्रेन स्टेम पड़े तुम्हारा पर जो एम वि एस पढ़ फार्ष्ट इयारे तक ब्रेन स्टेम पड़े और से ब्रेन स्टेमर मध्य क्यों पड़े मिड ब्रेन मेडुला पन्स और मेडुला मैं प्रथम था मिड ब्रेन थे तपर हे पन्स थे तपर हे मेडुला थे ये तीनटे अंश नहीं कि तैरी कर ब्रेन स्टेम बोझा गया तो से मेडुला पार्टा से मेडुला पार्टा हमारे ब्रेन मध्य मेडुला पार्टे रेसपिरेटरि रिदम सेंटर थे से रेगुलेशन प्राइमरिली रेसपन्सिबल थे एवे बोल देखो एनदार सेंटर थे कि बोलम ब्रेन स्टेम जो ब्रेन स्टेम कि तैरि ए रखम मिड ब्रेन थे तपर हे पन्स थे तपर हे मेडुला थे मेडुलर मध्य अनेक कि अंश थे सेगल पर तुम्हारा जान एन दरकार नहीं मन करो ये हे मिड ब्रेन एट हे पन्स और ये हे मेडुला ओके यीटे नहीं तैरी है ब्रेन स्टेम एवे ये मेडुलर मध्य कि जानलम एखे आज रेसपिरेटरि रिदम सेंटर रेसपिरेटरि रिदम सेंटर ठीक है एवे ये कि एनदार सेंटर प्रेजेंट इन दन्स रिजियन अब द ब्रेन कल्ड निमाटक्सिक सेंटर अर्थात यहाँ तो एक सेंटर गल एर पर हे पन्से हमारे सेंटर थे निमाटक्सिक सेंटर निमोटक्सिक सेंटर तेल दूटो सेंटर जानल ब्रेन मध्य मेडुलर मध्य आज रेसपिरेटरि रिदम सेंटर और पन्सर मध्य आज निमाटक्सिक सेंटर निमाटक्सिक सेंटर की कर देखो कैन मडारेट द फांगशन अब द रेसपिरेटरि रिदम सेंटर अर्थात ये पन्सर मध्य निमाटक्सिक सेंटर आज यहाँ पर रेसपिरेटरि रिदम सेंटर के मडारेट कर अर्थात यहाँ पर यहाँ के रेगुलेट कर रेसपिरेटरि रिदम सेंटर की रेगुलेट कर रेसपिरेटरि रिदम रिदम टाइम रेगुलेट कर नाम तो बोझा जा रेसपिरेटरि रिदम सेंटर कि कर रेसपिरेटरि रिदम टा के कंट्रोल कर रेसपिरेटरि रिदम कंट्रोल कर रेसपिरेटरि रिदम सेंटर रेसपिरेटरि रिदम के कंट्रोल कर सेंटर टे कंट्रोल कर तरह आज निमाटक्सिक सेंटर से कंट्रोल कर निमाटक्सिक सेंटर कैन मडारेट द फांगशन अब द रेसपिरेटरि रिदम सेंटर एवे देखो कि बोलिए निरल सीगनल फ्रम दिस सेंटर कैन रिड्यूज द डिशन अब द इन्सपिरेशन एंड देयर बल्टार द रेसपिरेटरि रेट निरल सेंटर फ्रम दिस सेंटर दिस सेंटर बोलते बोझा लास्ट हमें कि बोलते रेसपिरेटरि रिदम सेंटर मान दिस सेंटर बोलते ही रेसपिरेटरि रिदम सेंटर की बोलते निमाटक्सिक सेंटर की कर रेसपिरेटरि रिदम सेंटर के कंट्रोल कर रेसपिरेटरि रिदम सेंटर अब कि भाव में रेसपिरेटरि रेटा के कंट्रोल कर रेसपिरेटरि रिदम सेंटर थे एक निरल सीगनल आसे जेटा कि रिड्यूज द डिशन अब द इन्सपिरेशन एंड देयर बल्टार द रेसपिरेटरि रेट से करते इन्सपिरेशन जो डिशन से रिड्यूज कर देते रेसपिरेटरि रेटा के हम चेन्ज कर 
এবারে কেন চেঞ্জ হয় সেটা বলছে এই কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া ইজ সিচুয়েটেড অ্যাডজাস্টেন টু দ্য রিদম সেন্টার হুইচ ইজ হাইলি সেন্সিটিভ টু সিও টু অ্যান্ড হাইড্রোজেন আয়ন অর্থাৎ এই যে রেসপিরেটারি যে রিদম সেন্টার আমরা দেখলে মেডুলার মধ্যে আছে এই চারপাশে যে এলাকাটা সেটা কি কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া সেই কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া হওয়ার জন্য কি হয় যেটা উইচ ইজ হাইলি সেন্সিটিভ টু সিও টু অ্যান্ড হাইড্রোজেন আয়ন অর্থাৎ সিও টু এবং হাইড্রোজেন আয়ন যখনই একটু বেশি বেড়ে যাবে তখনই কিন্তু ওখানে রেসপিরেটারি যে সেন্টারটা সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে অ্যাক্টিভেট হওয়ার ফলে সেখান থেকে নিউরাল সিগনাল আসবে ইন্সপিরেশনের ডিউরেশনটাকে কমিয়ে দেবে রেসপিরেটারি রেটটাকে অল চেঞ্জ করে দেবে ইনক্রিজ ইন দিস সাবস্টেন্স দেখো কি হচ্ছে সিও টু এবং হাইড্রোজেন আয়ন যখনই ইনক্রিজ করছে তখন কি হচ্ছে ক্যান অ্যাক্টিভেট দিস সেন্টার অর্থাৎ কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া থাকার জন্য সিও টু এবং হাইড্রোজেন আয়ন যখনই ইনক্রিজ করলো কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া থেকে আমাদের রেসপিরেটারি রিদম যে সেন্টারটা সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল উইচ ইন টার্ন ক্যান সিগনাল দ্য রিদম সেন্টার টু মেক নেসেসারি অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন দ্য রেসপিরেটারি প্রসেস অর্থাৎ অর্থাৎ কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া যখনই সিও টু এবং হাইড্রোজেন আয়নের হচ্ছে যে কনসেনট্রেশনটা থাকার কথা তার থেকে যখনই আমাদের বেশি হলো তখনই কি হলো সেই কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া যে কেমো রিসেপ্টারগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভেট হলো এবং সেটা কি করলো নিউমাটক্সিক যে সেন্টার ছিল সেটাকে অ্যাক্টিভেট করলো সেটা কি করলো উইচ ইন টার্ন ক্যান সিগনাল দ্য রিদম সেন্টার রিদম সেন্টারকে হচ্ছে অ্যাক্টিভেট করলো সিগনাল পাঠালো টু মেক নেসেসারি অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন দ্য রেসপিরেটারি প্রসেস অর্থাৎ যে এখানে আমাদের সিও টু এবং হাইড্রোজেন আয়ন বেড়ে গেছে তুমি একটা কিছু ডিসিশন নাও যাতে এখানটা আমাদের ঠিকঠাক হয়ে যায় অর্থাৎ ওই কনসেনট্রেশনটা কমে যায় তখন সে কি করে টু মেক নেসেসারি অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন দ্য রেসপিরেটারি প্রসেস বাই উইচ দিস সাবস্টেন্স ক্যান বি এলিমিনেটেড অর্থাৎ তাকে একটা সিগনাল পাঠালো যে এখানে আমাদের সিও টু এবং হাইড্রোজেন আয়ন বেড়ে গেছে তুমি যেভাবে পারো রেসপিরেটারি প্রসেসের মাধ্যমে বাই হুইচ এমন কিছু করো যেটার মাধ্যমে দিস সাবস্টেন্স ক্যান বি এলিমিনেটেড এই সাবস্টেন্সটা আমাদের এলিমিনেটেড হয়ে যায় তো এখানে যেন না থাকে এটা রিসেপ্টার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাওটিক আর্টস অ্যান্ড ক্যারোটিড আর্টারি অলসো ক্যান রেকগনাইজ চেঞ্জ ইন সিও টু অ্যান্ড এইচ প্লাস কনসেনট্রেশন অ্যান্ড সেন্ট নেসেসারি সিগনাল টু দ্য রিদম সেন্টার ফর রিমেডিয়াল অ্যাকশন অর্থাৎ এই যেমন কেমো সেন্সিটিভ এরিয়াটা যেমন আমাদের রিদম সেন্টারের চারপাশে আছে ঠিক সেইভাবে এটা কিন্তু যে অ্যাওটিক আর্টস অর্থাৎ হার্ট থেকে যে অ্যাওটিক আর্টসটা আমাদের তৈরি হয় অর্থাৎ তোমার লেফট ভেন্ট্রিক্যালের অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা আসার পর সেটা হচ্ছে অ্যাওটিক আর্টস দিয়ে কি অ্যাসেন্ডিং আউটা অ্যাওটিক আর্টস ডিসেন্ডিং আউটা এইভাবে পুরো বডিতে চলে যায় তো সেই লেফট ভেন্ট্রিক্যাল থেকে যে অ্যাসেন্ডিং আওটা তৈরি হলো সেটা যে অ্যাওটিক আর্টস তৈরি করলো সেই অ্যাওটিক আর্চের জায়গায় এবং ক্যারোটিড আর্টারিতে কিন্তু এই আমাদের কেমো সেন্সিটিভ যে এরিয়া যেমন কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া যে রিসেপ্টারগুলো ছিল ঠিক সেই রকম রিসেপ্টার কিন্তু এখানেও থাকে এগুলোকে বলা হয় কেমো রিসেপ্টার যেগুলো আমাদের সিও টু এবং এইচ প্লাস কনসেনট্রেশনের চেঞ্জটাকে হচ্ছে রেকগনাইজ করতে পারে এবং কি করে আমাদের রিদম যে সেন্টার সেটাকে হচ্ছে নেসেসারি সিগনাল পাঠাতে পারে তাহলে কি বোঝা গেল আমাদের যে রিদম সেন্টার আছে সেটা হচ্ছে রিদমটাকে কন্ট্রোল করছে এই রিদম সেন্টারকে হচ্ছে নিউমাটক্সিক সেন্টার পন্স যেটা আছে সেটা আবার ওকে কন্ট্রোল করতে পারে রেগুলেট করার ক্ষমতা রাখে এবারে কি বলছে মেডুলাতে যে রিদমিক সেন্টার ছিল তার চারপাশে একটা কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া ছিল এই রকম কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া অ্যাওটিক আর্টস এবং ক্যারোটিড আটারিতেও থাকে এই কেমো সেন্সিটিভ এরিয়ায় কি থাকে কেমো রিসেপ্টার থাকে যারা কি করে সেই জায়গায় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং এইচ প্লাস কনসেনট্রেশনে চেঞ্জ হলে সেটাকে হচ্ছে রেকগনাইজ করে এবং কি করে সিগনাল পাঠায় কোথায় রিদমিক সেন্টারে এই রিদমিক সেন্টারকে সিগনাল পাঠায় যে তুমি যেভাবেই পারো এই সিও টু এবং এইচ প্লাস কনসেনট্রেশনে যেটা চেঞ্জ হয়েছে সেটাকে বাধা দাও অর্থাৎ সেটাকে ঠিক করে দাও সেটা যেটা ছিল সেটাই যেটা নর্মাল থাকার কথা সেটাই করো এবং সেটা যেভাবে তুমি খুশি করতে পারো তখন কি করে রিদমিক সেন্টার ওই রেসপিরেটারি রেটটাকে চেঞ্জ করে ইন্সপিরেশনের ডিউরেশনটাকে কমিয়ে ওটাকে ঠিক করে দেয় এটাই এই পুরো প্যারাটাই বলা আছে দ্য রোল অফ অক্সিজেন ইন দ্য রেগুলেশন অফ রেসপিরেটারি রিদম ইজ কোয়াইট ইনসিগনি ইনসিগনিফিকেন্ট 
অর্থাৎ আমাদের অক্সিজেনের রোলটা কিন্তু রেসপিরেটরির রিদমটাকে রেগুলেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কিছু সিগনিফিকেন্ট নয় এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং হাইড্রোজেনের পরিমাণটা বেড়ে গেলে তবেই কিন্তু এই কেমো সেন্সিটিভ এরিয়ায় যে কেমো রিসেপ্টারগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে সেন্স করতে পারে অক্সিজেনের বাড়া কমার ওপর কিন্তু অতটাও কিছু রেগুলেশন হয় না সবটাই হয় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং এইচ প্লাস কনসেন্ট্রেশনের ওপর তাহলে রেসপিরেটারি রিদম রেগুলেশনের জন্য মেন যে ফ্যাক্টরটা সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন অক্সিজেন কিন্তু কোনো রকম সিগনিফিকেন্ট রোল রোল এতে প্লে করে না তাহলে আমরা এই অবধি কিন্তু আমাদের বোঝা হয়ে গেল এখান থেকে যেটা তোমাদের কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে রেসপিরেটারি রিদম সেন্টার কোথায় থাকে সেটা হচ্ছে মেডুলার নিউমাটক্সিক সেন্টার কোথায় থাকে সেটা হচ্ছে পনসে এরকমভাবে মনে রাখবে নিউমাটক্সিক সেন্টার দেখো এর কথাতেই কিন্তু এটা পিটা হচ্ছে উজ্জ থাকে তাহলে আমরা যখন বানানটা লিখব তখন কি নিউমাটক্সিকে পি থাকবে আর পনসে হচ্ছে পি আছে তাহলে সেই থেকে মনে রাখবে নিউমাটক্সিক সেন্টার হচ্ছে পনসে আর একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে রেসপিটি রিদম সেন্টার সেটা হচ্ছে মেডুলাই থাকে এই নিউমাটক্সিক সেন্টার হচ্ছে এই রেসপিটি রিদম সেন্টারকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা রাখে বোঝা গেল এবারে হচ্ছে রেসপিরেটরি রিদম সেন্টারে পরের পয়েন্ট হবে রেসপিরেটরি রিদম সেন্টারে চারপাশে একটা কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া থাকে সেখানে কেমো রিসেপ্টার থাকে সেই কেমো রিসেপ্টার কি করে সেই ওখানে সিও টু এবং হাইড্রোজেনের কনসেনট্রেশনটা নর্মালের থেকে যখনই চেঞ্জ হয়ে যায় বাড়ে বা কমে তখনই ওটাকে সেন্স করে রেকগনাইজ করে এবং সেই সিগনালটা রেসপিরেটরি রিদম সেন্টারকে পাঠায় যে আমাদের এখন এখানে বেশি হয়ে গেছে তুমি রেসপিরেশনের মাধ্যমে যেভাবে পারো সেটাকে ঠিক করে দাও অর্থাৎ উইথ বাই হুইচ দিস সাবস্টেন্স ক্যান বি এলিমিনেটেড যেভাবে পারো এই সাবস্টেন্সটাকে এলিমিনেটেড করে দাও এটাই হচ্ছে রেসপি তখন রেসপিটির রিদম সেন্টার কি করে সিগনাল পাঠায় এবং তার মাধ্যমে ইন্সপিরেশনের ডিউরেশনটা কমে যায় রেসপিরেটির রেটটা বেড়ে যায় ফলে কি হয় ওখানকার কার্বন ডাই অক্সাইডটা বেরিয়ে যেতে শুরু করে ঠিক এই রকমই কেমো রিসেপ্টার যেটা হচ্ছে মেডুলার রেসপিটরি রিদম সেন্টারের চারপাশে আছে ঠিক সেই রকমই রেসপি কেমো রিসেপ্টার কিন্তু আমাদের আরও অনেক জায়গা আছে তার মধ্যে মেন মেন জায়গাগুলো হলো অ্যাওটিক আর্চ ক্যারোটিক আর্ট এই কেমো রিসেপ্টারগুলো কিন্তু অক্সিজেনের অক্সিজেনের কনসেনট্রেশনের ইনক্রিজ বা ডিক্রিজে অতটাও কাজ করে না যতটা বেশি সিগনিফিকেন্ট করে সেটা হচ্ছে সিও টু এবং এইচ প্লাস কনসেনট্রেশনে অল্প কিছু চেঞ্জ হলেই কিন্তু এগুলো সিগনাল পাঠায় রেসপিরেটরি রিদম সেন্টারে অক্সিজেনের তেমন কিছু প্লে নেই রেস রেগুলেশন অফ রেসপিরেটরি রিদমে এটাও কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু কোশ্চেন আসে যে রেস রেগুলেশন অফ রেসপিরেটরি রিদমে কিসের রোল বেশি সেটা হচ্ছে সিও টু এবং এইচ প্লাস কনসেনট্রেশন অক্সিজেনের কিন্তু নয় তাহলে পুরো ব্যাপারটা কি হলো পয়েন্ট পয়েন্ট করে তোমরা লিখে নিতে পারো ফার্স্ট পয়েন্ট লিখবে যে কি রেসপিরেটরি রিদম সেন্টার হচ্ছে মেডুলায় থাকে পরের পয়েন্ট নিউমাটক্সিক সেন্টার পনসে থাকে নিউমাটক্সিক সেন্টার রেসপিটি রিদম সেন্টারকে ই করতে পারে যে এখানে যেটা আছে ক্যান মডারেট দ্য ফাংশন এটাকে ফাংশনটাকে মডারেট করতে পারে তারপর যেটা বললাম যে ওর চারপাশে কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া থাকে সেটা কিভাবে ওটাকে সেন্স করে কিভাবে সিগনালটাকে পাঠায় সেটা আবার পনস মানে রেসপিটি রিদম সেন্টার সেটাকে কিভাবে রেগুলেশন করে সেটা তার পরের পয়েন্ট হচ্ছে অক্সিজেনে তেমন কোনো প্লে থাকে না সিগনিফিকেন্ট রোল থাকে না সিও টু এবং হাইড্রোজেন আয়ন কনসেনট্রেশনের হেরফেরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে রেগুলেশন তারপরের পয়েন্ট হচ্ছে কেমো সেন্সিটিভ যে আমরা কেমো রিসেপ্টারগুলো দেখলাম কেমো সেন্সিটিভ এরিয়া রেসপিটি রিদম সেন্টারের চারপাশে আছে ঠিক ওই রকমই সেন্টার কিন্তু অ্যাওটিক আর্চ এবং ক্যারোটিড আটারিতেও দেখতে পাওয়া যায় এবং সেখানেও সিও টু এবং এইচ প্লাসের কনসেনট্রেশনে চেঞ্জ হলে ঠিক একইভাবে ওখানে যা ঘটেছিল এখানেও ঠিক তেমনই হয় এবং রেসপিরেটরি রেটটা রিদমটা কিন্তু ওইভাবেই হচ্ছে রেগুলেশন হয় ওকে তাহলে পাঁচ ছটা পয়েন্ট যদি আমরা খাতায় লিখে নিই তাহলে কিন্তু এই প্যারাটা কিন্তু পুরোটাই কমপ্লিট হয়ে যাবে পরের দিন আমরা পড়বো ডিজর্ডার অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম ওকে থ্যাংক ইউ